Hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo quería darme un descanso de YouTube y no grabar vídeo en un tiempo, pero al final esta noticia ha hecho que tenga que volver a que grabar este vídeo, ya que es muy importante lo que va a pasar en los, últimos, en los próximos días. Resulta que hace año y pico, como en septiembre de 2018, hubo un montón de gente que hablaba de que el guacamayo de Spix se había extinguido en la naturaleza y qué pena y qué tal. Y yo, eh, alma de cántaro. El guacamayo de Spix lleva extinguido en la naturaleza desde el año 2000. Lo que pasa es que en el 2018 fue cuando cambiaron su estado en la lista de la IUCN o algo así. Y para colmo es muy fuerte que los propios brasileños no superan la diferencia entre un guacamayo jacinto y un, guac un guacamayo de Spix. Porque ellos ponían, oh, se ha tinguido el guacamayo de Spix y ponían una foto de un jacinto. Y era como, eh, eh, no. <risa> Pero tranquilo, que el guacamayo de Spix no se ha tinguido del todo. Eh, todavía quedan unos 160 en cautividad y están planeando reintroducirlo en la naturaleza muy pronto. De hecho, el 3 de marzo del 2020. El guacamayo de Spix, que es el que sale en la película de Río, que si no lo habéis visto os la recomiendo porque está súper chula. Es el guacamayo azul más pequeño que existe. Eh, os recuerdo que los cuatro guacamayos azules que han existido son el guacamayo de Jacinto, el guacamayo de Lear, el guacamayo Glauco, que hace, hace más de un siglo que no se ha visto, o sea que se, se imagina que está extinguido, y el guacamayo de Spix. El guacamayo de Spix mide unos 56 centímetros, pesa 300 gramos y tiene cuerpo azul turquesa, la cabeza como más gris y tiene un disco facial desnudo sin pluma que en los jóvenes es blanco y en los adultos es gris. También en los jóvenes tienen una franja en el pico blanca que ya se pone negra cuando crecen. El Spix siempre ha sido un guacamayo muy escaso. En el siglo XIX se puso de moda entre la gente de Alta Alcurnia, así que lo que estaban para como mascota, y aunque su comercialización estaba prohibida, seguían cazándolo eh, para el tráfico ilegal. Y aparte, siempre ha habido muy poco y ha sido muy raro verlo. Así que debido a esto y a la destrucción de su hábitat para la ganadería, eh, sus números fueron disminuyendo rápidamente. Aquí, corre con flick. Y en el año 1986 solo quedaban tres en Brasil y al año siguiente capturaron una, una pareja de estos tres, por lo que el último guacamayo eh, su, eh, sobrevivió unos 13 años más hasta el año 2000 cuando ya se murió. Todo ese tiempo no estuvo solo, estuvo viviendo con una, con una bandada de guacamayo maracaná, que es como el de mi amigo Nico. <risa> Y este poco más yo se emparejó con el con ellos y sobre eso va la canción que pondré en este vídeo, si el copyright me lo permite. Que va sobre un guacamayo maracaná que esperaba al guacamayo de Spix todas las mañanas para que apareciera. Pero el pobre ya se había muerto. En cautividad había por aquel entonces unos 50 solamente, pero al contrario que con el cacapó, estaban repartidos por todo el mundo. Una parte en Qatar, en la Fundación Aguabra, otra parte en ACTP, en Alemania, otra parte en Brasil, había una pareja en el loro parque, que son estos, estos dos, que consiguieron criar uno. También había algunos pocos sueltos distribuidos por diferentes particulares que los tenían. Y bueno, en estos últimos 20 años han conseguido reproducirlos poco a poco. Y en la actualidad hay como unos 166 más o menos, creo, de ellos. Había unos 120 en Qatar, en la Fundación Alguabra, pero al morirse el dueño, lo mandaron a, a CTP en, Brasil, en Alemania. Así que ACTP tiene ahora mismo como unos 140, creo. También hay unos 20 en Brasil, en el criadero Fachenda Cachaira o algo así. Perdonad mi portugués. Eh, allí solo tenían 11, de los cuales solo 10 estaban en época, en edad reproductiva y en 2019 consiguieron duplicar su población, o sea, tuvieron otras 11 crías, creo. Así que ahora tienen como 21 o 22. 
Y si alguien quiere ver este guacamayo, aparte del museo, como el de Viena, eh, solo se puede ver en un parque, que es el Jurong Park de Singapur. Este es el único sitio en el mundo. Tiene allí dos hembras que no, tienen, que no están en, en edad reproductiva, así que son las únicas embajadoras de, de su especie. Y la super buena noticia es que ahora, el 3 de marzo del 2020, van a mandar 52 guacamayos desde Alemania, desde ACTP, hasta Brasil, a unas instalaciones que han construido. Han comprado una finca enorme para hacer un, una reserva natural, quitaron el ganado para dejar a la vegetación que fuera creciendo. Ya se ve que han vuelto los guacamayos maracaná, han vuelto los pájaros carpinteros, que son los que hacen los nidos en los que después el guacamayo speak se tiene que reproducir. Entonces, bueno, poco a poco han ido preparando la zona para reintroducirlo. También han construido unas instalaciones parecidas a las que tenían en Alemania, que es como una casa y una voladera muy grande. Eh, así que los guacamayos pueden, pueden estar dentro o fuera, según quieran. Y así se tiene que ir acostumbrando a buscar la comida con los árboles autóctonos, a encontrar el agua, a escuchar los sonidos de los posibles depredadores, a estar atentos, porque claro, para reintroducir la naturaleza no vale consultarlo y ya está. No, hay que irlo preparando poco a poco para la reintroducción. También lo que hicieron hace poco con unos guacamayos de Lear que mandaron desde el otro parque era que en las palmeras de cerca de su voladero pusieron nueces extra para que en los primeros vuelos pudieran ir a encontrar comida cerca de la jaula y luego de noche podían volver a la jaula si querían así que imagino que harán algo parecido con los sticks y también he visto por ahí que planean utilizar los guacamayos maracaná como una especie de tutores de la vida salvaje para un poco enseñarle a los guacamayos de sticks cómo se vive como un guacamayo libre y salvaje así que no sé muy bien cómo lo harán esto pero bueno, ya no iremos entrando Así que nada, mucha suerte para estos 52 huevos mayo que van a volar de Alemania a Brasil y esperemos que todo salga bien. Otra cosa muy importante que han tenido que hacer ha sido concienciar a la población, a la gente, que tiene más, más beneficio eh, tener esos huevos mayo allí vivos que si los cazadores cultivos los cazan y los venden. Entonces hay mucho trabajo en los colegios, con la población, todo eso. Pero bueno, aquí en la caja de descripción os pongo todos los enlaces, os pondré todos los enlaces para que podáis buscar más información, eh, páginas de YouTube, de Instagram, donde podáis seguir a gente que trabaja con los speaks y podáis informaros sobre cómo va todo esto. También si queréis donar, como yo hice en 2015 o 16, yo ya hice una donación a CTP hace unos años. También me hice socio del Nord Parque y todo eso. Así que aquí abajo os dejo todo en el enlace. ¿Ok? Pues bueno, aquí y yo os decimos adiós. Hasta el próximo vídeo. Y nada, mucha suerte a esos 52 guacamayos de Spix que vuelven a casa. Ahora sí. Adiós. Paquito. Paquito, calla un poquito. Ahí, Flink, que si, si, no, si está separado de Flink, se pone a gritar. Que Flink me ha dicho que también quería salir en el vídeo él, que no había sacado nada. Que no te has venido allí a grabar conmigo. Hmm. Diola. Oh, caca. Por cierto, este cuadro lo he hecho yo. Y este de los cacapó, que no ha salido en el vídeo. Y este de los que... Ah, ¿Cuál os gusta más? Mira de los que me encanta. Y el de los Pix también.
meus carros.